अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला क्लास नाइन का टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस के हवाले से ओवरऑल इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंथ में भी माइटोसिस का बार बार जिक्र होगा तो आपको पता होना चाहिए स्टार्ट करते हैं बिसम रखमान रहीम माइटोसिस जो है बेसिकली बेटा वो डिवीजन है जिसमें कि एक सेल जो होता है वो दो में डिवाइड होता है ठीक है सिंपल मोस्ट डेफिनेशन यही है कि जिसमें एक सेल जो होता है या वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल ये माइटोसिस है साइंटिस्ट है हमारे पास 1990 में वॉल्टर फ्लेमिंग उनका नाम था आपकी बुक में मैंशन है उन्होंने देखा था कि कोई आ, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनके न्यूक्लियस के अंदर बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही होती हैं तो ये सारा जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस है माइटोसिस बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है कि वो डिवीजन है जिसमें एक सेल दो में डिवाइड होता है माइटोसिस और म्योसिस का जब डिफरेंस आपको पढ़ाऊंगी तब तो क्लियर करके सारा ही दोबारा से डिफरेंस बताऊँगी मगर अभी आपको माइटोसिस का पता होना चाहिए जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है और इसमें बेटा क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है मिसाल के तौर पे अगर इंसानी जिसम की बात की जाए हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बॉडी हैज़ 46 सिक्स क्रोमोसोम इन ईच सेल ठीक है ना तो हमारे पास क्या होता है कि माइटोसिस के नतीजे में जो पेरेंट सेल है उसमें 46 सिक्स क्रोमोसोम जो हैं वो जब डॉटर सेल्स में जाते हैं तो वो फोर्टी के फोर्टी ही रहते हैं बताती हूँ कि माइटोसिस होती कहाँ पर है ज़्यादातर जो माइटोसिस है वो बॉडी के सोमेटिक सेल्स में होती है सो मैं आपकी बुक में सोमेटिक का वर्ड यूज़ हुआ है सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी सेल्स ठीक है जो माइटोसिस है वो कहाँ पर होती है बॉडी सेल्स के अंदर होती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं सोमेटिक सेल्स कहा जाता है हम मिसाल के तौर पर बेटा जी आप देखिए कि हमारा हाथ अगर या फिंगर जो होती है कहीं से भी कटती है तो रिपेयर होके दोबारा से वो बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनल उस हालत में आ जाती है तो जो हमारे ये सेल्स होते हैं ये माइटोसिस करते हैं जिसके नतीजे में जो इनका क्रोमोसोम नंबर है वो 46 का 46 ही रहता है और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारी स्किन है वो रिपेयर भी हो जाती है ये हम लोग इन शिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में डिस्कस करेंगे आपकी बुक में ही मैंशन है कि जो माइटोसिस है वो बेसिकली पहले क्या इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि जिसमें एक सेल जो है वन पेरेंट सेल डिवाइड इन टू डॉटर सेल्स एंड द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम सेकेंड मैंने आपको बताया कि माइटोसिस कहाँ पर होती है सोमेटिक सेल्स में या बॉडी सेल्स में होती है और जो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रो सॉरी यूक्रियोटिक नहीं प्रोक्रियोट्स जो होते हैं हम प्रोक्रियोट्स के बारे में पढ़ चुके हुए हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोक्रियोट्स कहा जाता है तो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म एक और डिवीजन है जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशन उसके जरिए दो में डिवाइड जरूर होते हैं मगर वो माइटोसिस नहीं है बाय मीन टू फिशन मीन डिवीजन हम लोग पढ़ के आए हैं टेंथ आप लोग नहीं सॉरी आप तो नाइन्थ में नाइन्थ हम लोग पढ़े हैं तो आप लोग टेंथ में बाइनरी फिशन पढ़ोगे भी बाइनरी फिशन में भी एक सेल दो में डिवाइड होता है मगर वो माइटोसिस नहीं होती तो जो प्रोक्रियोट्स हैं विच डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस सो वाई उनके अंदर की जो डिवीजन उसको बाइनरी फिशन कहा जाता है उसको माइटोसिस नहीं कहते क्योंकि बेटा माइटोसिस जिसमें होती है उसमें न्यूक्लियस होता है प्रॉपर जिनको यूक्रियोट्स कहा जाता है यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है ठीक है तो जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है वही सेल्स जो हैं वो माइटोसिस करेंगे जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता वो बाइनरी फिशन करते हैं बाई मीन टू फिशर मीन डिवीजन इसमें एक सेल जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हर 20 मिनट के बाद दो में डिवाइड ज़रूर हो जाता है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता मगर इनके अंदर अपना डीएनए पाया जाता है तो जो एक सेल है वो 20 मिनट के बाद दो में डिवाइड हो जाता है मगर प्रोक्रियोट्स जो होते हैं वो बाइनरी फिशन करते हैं वो माइटोसिस नहीं कर रहे होते अच्छा जी सोमेटिक सेल्स जो हैं या जो बॉडी के सेल्स हैं वो तो माइटोसिस कर रहे हैं तो हमारे पास फिर बॉडी में म्योसिस कहाँ पर होती है ह्यूमन बॉडी की अगर एग्जाम्पल दी जाए तो ह्यूमन बॉडी में म्योसिस सिर्फ एक जगह पर होती है और वो एग और स्पर्म बनने से पहले होती है ठीक है जी एग और स्पर्म बनने से पहले क्यों होती है देखिए बेटा बॉडी में हमारे जर्म लाइन सेल्स होते हैं मैं इंसानों की बात कर रही हूँ जर्म लाइन सेल्स कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स को जो कि हमारे पास फीमेल की बॉडी में एग है आ, नहीं जर्म लाइन सेल हमारे पास ओवरीज और टेस्टीज हैं 
फीमेल की बॉडी की बात की जाए तो ओवरी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो टेस्टीज हैं वो फीमेल के अंदर है ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है एग टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है या यूनियन होना होता है तो जो जयगोड बनता है वो ऑर्गेनिज्म दोबारा से डबल हो जाता है अब देखिए बेटा पूरी बॉडी में माइटोसिस हो रही है म्योसिस सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में होती है क्यों अगर इंसान की बॉडी की बात की जाए अगर फीमेल की बात की जाए तो उसके अंदर ओवरी मौजूद है ओवरी में भी जो है वो हमारे पास छियालीस क्रोमोसोम है मगर जब वो एग बनाती है तो एग का जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है म्योसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही क्योंकि आपकी बुक में मैंशन है ओवरी के अंदर 46 सिक्स क्रोमोसोम थे मगर जब वो एग बनते हैं तो वो 23 थ्री क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं इसी तरह टेस्टिस जो होते हैं इसमें 46 सिक्स क्रोमोसोम होते हैं मगर जो स्पर्म बनते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे वो जाने से जो स्पर्मेटो जाने से तो जो स्पर्म्स बनते हैं वो वो तो टेंथ में आप लोग करोगे एग और स्पर्म जब बनते हैं तो ये तेईस के साथ बनते हैं क्योंकि बेटा जब एग और स्पर्म का यूनियन होना होता है तो ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री जो दोबारा से जो इंडिविजुअल या एक इंसान बनेगा वो विद छियालीस क्रोमोसोम ही बनेगा तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि मियोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में एग और स्पर्म बनने से पहले ही होती है या मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म लाइन सेल्स में होती है जब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ या सॉरी डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ाऊंगी मैं फिर से आपको दोबारा ये समझाऊंगी अभी हम लोग माइटोसिस डिस्कस कर रहे हैं माइटोसिस जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है एक सेल दो में डिवाइड होता है और इसके अलावा ये किस में और होता है बॉडी सेल्स में जिनको सोमेटिक सेल्स कहा जाता है माइटोसिस जो है इसकी हमारे पास दो फेजेज हैं बेसिकली एक है हमारे पास ये दो स्टेप्स में या दो फेजेस में होता है बेटा एक है हमारे पास केरियोकाइनासिस विच इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स और एक है हमारे पास साइटोकाइनासिस केरियो जो है केरियोन से निकला केरियोन का मतलब होता है जी न्यूक्लियस एंड काइनासिस मीन डिवीजन सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज केरियो एंड साइटोकाइनासिस इज अगेन मेडअप ऑफ टू वर्ड साइटो मीन साइटोप्लाजम एंड काइनासिस मीन डिवीजन सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाजम इज कॉल्ड साइटोकाइनासिस वाइल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड केरियोकाइनासिस पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको केरियोकाइनासिस कहते हैं उसके बाद सेल पूरा के पूरा डिवाइड हो जाता है आप इसको साइटोप्लाजम भी कह सकते हो या सेल भी कह सकते हो तो डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोकाइनासिस या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनासिस ठीक है पहले केरियोकाइनासिस होता है फिर साइटोकाइनासिस होता है और केरियोकाइनासिस की मज़ीद चार फेजेज़ हैं जिसमें आज हम पहले से प्रो फेज डिस्कस करेंगे आपकी बुक में थोड़ा सा मुश्किल करके मेंशन है मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगी वैसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनशाला मेटा एना और टीरो फेज पढ़ेंगे जिसमें मैं फिर उसके बाद दोबारा आपको पूरा माइटोसिस जो है वो ड्रा करके दिखाऊँगी बेटी बेसिकली बेटा केरियो कैनासिस की फोर स्टेजेज हैं आगे से या फोर फेजेज हैं पहली है जी बेटा जी प्रो फेज प्रो का मतलब पहले ही होता है फेज मीन स्टेप सेकेंड है जी मेटा फेज थर्ड है एना फेज एंड फोर्थ वन इज टीलो फेज दीज आर द फोर फेजेज ऑफ केरियो कैनासिस माइटोसिस जो है वो बेसिकली दो स्टेप्स में हो रहा है केरियो कैनासिस एंड साइटो कैनासिस केरियो कैनासिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वाइल साइटो कैनासिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाजम पेपर में अक्सर केरियो कैनासिस और साइटो कैनासिस में डिफरेंस आ जाता है तो बेटा पहले पहले आप मीनिंग मैंशन करें कि केरियो केरियो जो है वो केरियोन से निकला है केरियोन मीन न्यूक्लियस एंड कैनासिस मीन डिवीजन ठीक है जी अब हम प्रोफेस को डिस्कस करते हैं प्रोफेस जो है जो कि माइटोसिस का या केरियो कैनासिस का पहला स्टेप है इसमें होता क्या है पहले अब हम मैं अब यहाँ पर पहले एनिमल सेल को डिस्कस कर रही हूँ प्लांट सेल को भी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे एक एनिमल सेल है तो उसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है सेंटर में उसके होता है जी साइटोप्लाज्म वो नहीं डिस्कस कर रहे न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं अब हम लोग जी वन मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोग जी वन और एस फेज में पढ़ चुके हैं सिंथेसिस फेज में कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो अपने दो क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो चुका होता है मगर अभी मैं सिर्फ एक स्टार्ट बता रही हूँ अभी क्रोमोसोम विजिबल नहीं है सेल में ब्रेन है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का स्पॉट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है क्या कहा जाता है न्यूक्लियोलस और इसमें क्रोमोसोम अभी शुरू में जो होते हैं वो क्या होते हैं वो 
एक धागे नुमा स्ट्रक्चर के में प्रेजेंट होता है जिसको क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है हैं ये क्रोमोसोम मगर क्योंकि अभी ये विजिबल नहीं है धागे के गुच्छा सा बना हुआ तो इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं न्यूक्लियस के बिल्कुल पास बेसिकली बेटा हमने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस कर चुके हुए हैं दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं एट एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री अगर आप मेरा सेंट्रियोल वाला टॉपिक देखोगे वीडियो में तो उसमें मैंने सारा डिस्कस किया हुआ था कि न्यूक्लियस के करीब नाइन्टी के एंगल पर दो सेंट्रियोल होते हैं जिनको इकट्ठा सेंट्रोसोम कहा जाता है ये दो सेंट्रियोल्स हैं ठीक है सेल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस है क्रोमेटिन मटेरियल है और न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल्स हैं अब हम बताने लगे कि प्रो फेज में होता क्या आप बहुत आसानी के लिए बस पेपर में अगर आ जाए तो आप सिर्फ ये लिख लीजिए प्रो फेज के स्टेजेस पहले जबानी समझा दो लिख के भी बताती हूँ प्रो फेज में सबसे पहले सेल ने अपने आप को डिवाइड करना है तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपेयरिंग एंड द न्यूक्लियोलस ऑल्सो स्टार्ट डिसअपेयरिंग ठीक है एंड दिस क्रोमेटिन मटीरियल बिकम विजिबल जो कि क्या है इट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स और अगर मैं आपको बताऊँ कि जो क्रोमोसोम है हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिल के बना हुआ होता है ये क्रोमोसोम है एक्स शेप ये हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं जो कि अटैच हैं एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर ये एक सेंटर वाले पॉइंट्स से हटाते हैं जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है ठीक है जी और सेंट्रोमियर के साथ बेसिकली बेटा आपकी बुक में मेंशन है इसलिए बता रही हूँ एक ख़ास तरह की प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं काइनेटोकोर का भी भी काम बताती हूँ आपको मगर बस अभी ये देख लो कि ये क्रोमोसोम है क्रोमोसोम बिकम विजिबल एंड ये जो दो सेंट्री होल थे ये चार में डिवाइड हो जाते हैं ठीक है दो इधर मौजूद होते हैं डिवाइड तो वैसे पहले ही हो चुके हैं भाई इंटरफेस की अगर हम बात करें जब सब कुछ डबल हो जाता तो सेंट्रियोल भी डबल हो जाते हैं तो बेसिकली बेटा ये जो दो सेंट्रियोल इधर थे और दो इधर थे अब ये दो सेंट्रियोल मूव करके अपोजिट साइड पर जाना शुरू हो जाते हैं और जब ये मूव करते हैं तो अपने साथ ये धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज़ नोन एज स्पिंडल फाइबर्स अभी बना के भी दिखाती हूँ जो जो बातें कहीं हैं वो अभी लिखती भी हूँ और बताती भी हूँ कि प्रोफेस के एंड पे हो क्या रहा है असल में ये सारा कुछ हो रहा है देखिए जब प्रोफेस या सेल अपने आप को डिवाइड करने लगता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है ये मैं साथ साथ दिखाती जाती हूँ ये सेल है सेल मेम्ब्रेन है सबसे पहले जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपेयरिंग ये सिंपल आसान से वर्डिंग में आप यही लिखिएगा पेपर में अगर आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपेयरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इकट्ठा लिख लेते हैं न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपेयरिंग ठीक है जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई क्योंकि बेटा क्रोमोसोम्स को जगह चाहिए इस वजह से न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है और ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो जाता है और क्रोमोसोम जो होते हैं ये प्रॉपर विजिबल हो जाते हैं जिसमें कि पता चलता है कि एक क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर यहाँ पर मैं आपको दो से समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एंड क्रोमोसोम बिकम विजिबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपेयरिंग क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल विच इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिक विच इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स दैट आर अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर यही मैंने अभी तक आपको बताया कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस डिसअपेयर होना शुरू हो गया न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होना शुरू हो गया दो जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल हो गए सॉरी पूरे सारे क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं मगर भी मैं फिर से आपको दो से समझा रही हूँ क्रोमोसोम्स बिकम मोर विजिबल एंड ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड दैट आर अटैच एट अ पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर ये सेंट्रोमियर के पॉइंट से दूसरे के साथ अटैच होते हैं उसके बाद क्या होता है जो सेंट्रियोल मैंने आपको बताया है कि दो सेंट्रियोल जो हैं वो अपोजिट साइड पे मूव करके जाते हैं ये देखिए बेटा दो सेंट्रियोल इधर ही रह जाते हैं और दो सेंट्रियोल जो हैं वो अपोजिट साइड पे मूव करते हैं और जब ये दो सेंट्रियोल अपोजिट साइड पे मूव करते हैं तो ये अपने साथ स्पेशल स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है फाइबर कहते हैं धागे को स्पिंडल कहते हैं किसी ऐसी चीज़ ऐसी चीज़ की शेप को जैसे कि परिंदों की शेप होती है बर्ड्स की होती है फिश की देख लो स्पिंडल बुलेट जो गोली होती है उसकी भी स्पिंडल शेप होती है जहाज़ एरोप्लेन उसकी भी स्पिंडल शेप होती है उसको स्पिंडल शेप कहा जाता है ठीक है तो हमारे पास क्या होता है अगला पॉइंट क्या है टू सेंट्रियोल्स 
move towards the opposite pole two centrioles move towards the opposite pole forming spindle fibers क्या बना देता है स्पिंडल फाइबर्स बना देता है ठीक है जी और बेटा जब प्रो फेस का एंड होता है अब ये प्रो फेस का पहले वाली जो तस्वीर है वो पहला स्टेप था ये दूसरा स्टेप है जब प्रो फेस का एंड हो जाता है तो एंड प्रो फेस पर क्या होता है कि दो सेंट्रियोल पूरे के पूरे एक साइड पर मौजूद होते हैं दो सेंट्रियोल इधर आ चुके होते हैं जो स्पिंडल फाइबर हैं जो कि इस शेप के हैं वो प्रॉपर बन चुके हुए हैं ठीक है और क्रो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस टोटली डिसअपियर हो चुका हुआ है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो वहीं पर मौजूद होते हैं ये प्रोफेस का एंड हो चुका हुआ है एट द एंड ऑफ द प्रोफेस क्या हो रहा है स्पिंडल फाइबर पूरे बन चुके हुए हैं और सेंट्रियोल दो जो हैं वो यहाँ पर मूव करके अपोजिट साइड पे आ चुके हैं और क्रोमोसोम पूरे विजिबल हो चुके हैं अगला स्टेप मेटाफेज का है वो अब हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की बस इतनी ही हमारा टॉपिक था आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दो हमें याद रखिएगा